Und da wären wir auch schon wieder bei Channel Sonata mit mir, Sefi. Und ich drücke gleich den überspringenden Button, damit wir in den Bosskampf gelangen können. So, Junge, jetzt sieht's ein bisschen anders aus. Leave your bodies to rot right here. Don't think, just attack. You mustn't hesitate. Dark presence! Very commendable. Ich würde vorschlagen, wir bauen einfach mal ein paar Ecken auf. So zum Beispiel. Und das ist hier. Und ein Video dabei. Die macht sich jetzt mal auf den Stopp und das kann sie. Ähm. Wie oder? Von dem So. So. Mein Timing wird nicht besser. Das sieht ziemlich seltsam aus, wie wir da stehen. Ich will es nur mal gesagt haben. Jaku! Jaku! Here! All right. Here. Ich hätte aber gar nicht die Überschießung. Au! Good. Spirit's Pathway! To enjoy the morning roses, you must kill the insects! Let's see! Ja, mein Timing war echt schon mal besser. Gott, ich glaube, ich muss gleich mal eine Pause reinlegen. Ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Aber ich finde, er hat auch ein ziemlich blödes Timing. So, let's go. Jaku! I can hear the accolades. Oh, hang on. Do you think that did it? Take that! Sacred strike! Bullseye! Jaku! I can hear the accolades. Spirit's pathway. Its elegant fragrance is lost amidst these weeds. Shaku. I can hear the echoes. Did that wake you up? Take that. Wie stumpf! Meine Fresse, was eine Geburt! Let us celebrate and be satisfied. Äh, ist man was hinsetzt? Mein Fuß ist eingeschlafen vor der ganzen Spannung. This sword won't break. It seems I may have underestimated you. No matter. This has gone on long enough. Now. Oh no! Look at the Agogo Queen Mother! How dare you interrupt me when I am speaking, you insolent! Get out of my way! Get out of here, pest! What the heck is going on? This isn't good. The 
the Go-Go Queen Mother is majorly upset. If she keeps going, we're all gonna get eaten up. What? Wait a minute. Are you saying she just ate that guy? A Go-Go's reflect what lies within a person's heart. The Queen is just reflecting the evil from inside that three-eyed freak. But right now, Salsa! Right, let's do it! A Go-Go Queen Mother! Hear us and be calm! Just a taste of what us forest guardians can do. So all we've got to do is take this a go-go back to Polka, right? Yes, I'm sure she'll lend us her power for a while. Come on, Polka, wake up. to me you telling me you don't remember what happened you collapsed on the way in here it gave all of us quite a scare uh. anyway we're glad you're finally awake again you have allegretto to thank for saving you i appreciate your helping me allegretto no i didn't do anything i mean if you want to thank somebody salsa and march deserve it way more than i do don't you worry about us, Allegretto. I wouldn't dream of getting in the way of a budding romance. Polka, are you sure you're feeling completely recovered? Yes. I'm terribly sorry to have caused you all so much trouble. All right, then. Maybe we should go thank Crescendo for his help and tell him what's happened. Ich bin echt froh, dass wir den ganzen Weg nicht wieder zurücklaufen müssen. Müssen. Mhm. Müssen. So heißt es richtig. Ähm, nachfüllen bitte. So. Dann, ähm, wir haben. Nein, 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 doch da. Ein Totenkopf gekriegt. Ein böses Objekt. Wer es trägt, für die Stimmen von Dämonen. Das ist doch genau das Richtige für Masuka. Prinzchen! Vielen Dank! I don't know. Maybe he's in the princess's room. Also gut. Wo hat die Prinzessin jetzt immer? Vielleicht hier? Nein. Das ist das Büro. Da sind wir aufgewacht. Vielleicht hier. Das ist das Gästezimmer. Wahrscheinlich hat die Prinzessin jetzt immer auf der anderen Seite genau spiegelverkehrt. Also vielleicht hier. Nein, das ist auch ein Gästezimmer. Vielleicht hier. Nein, das ist auch ein Gästezimmer. Bleibt ja nur noch hier. Tja, da stellt sich mir die Frage, wo ist der? Jazz, Sir, thank goodness. We've looked, but we can't find Prince Crescendo or Princess Serenade anywhere. What do you mean? It's true. No one in the castle has seen them. They've got to be somewhere. Let's try searching again. No. Looking here is probably useless. Do you think they... Yes. I believe they're already heading for Forte. 
They're going to try and save Baroque by sacrificing themselves. You're sure you want to come? Yes. I feel I must. For I am in part responsible for starting the conflict with Forte. If only I had realized sooner. Speaking with Count Waltz face to face is the only way I can prevent a war. To do that, I'll have to cross into enemy territory. It'll be dangerous. But from the beginning, I've been prepared to sacrifice my life to ensure peace. But you don't have to. I will speak with Count Waltz. Right now, I'm the only one who can possibly save your life. I at least have to try. Thank you, Serenade. However, I expect the result will be the same. You will just delay the inevitable. No, I doubt I'll ever be able to return here. This parting will be... forever. Farewell, Baroque. Im 1832, im Jahr nach dem Fall von Warschau, befand sich Chopin in Paris. Zu dieser Zeit war Frankreich Polen freundlich gesinnt. Und es hieß als einziges seien die polnischen Flüchtlinge offen willkommen. Daher lebten in Paris zahlreiche Polen im Exil. Inzwischen wurden in Warschau die Anführer und Hauptfiguren der Revolution in Abwesenheit vor Gericht gestellt und zum Tode verurteilt. Damit war die Revolution beendet und Chopin konnte nun endgültig nicht mehr nach Hause zurückkehren. Diese melancholische Melodie drückt Timeweh aus und sagt sein Heimatland auf ewig lebe wohl. Aber warum konnte er denn nicht zurück? Chopin hatte Polen vor der Revolution verlassen und war die ganze Zeit im Ausland geblieben. Er konnte also ohne weiteres beweisen, dass er mit der Sache überhaupt nichts zu tun hatte. Trotzdem ging Chopin nie mehr zurück nach Polen. Der Schlüssel zu diesem Geheimnis ist wohl Chopins Patriotismus. Er fühlte vermutlich dasselbe wie die Revolutionäre, aber er konnte sich nicht mit ihnen, er konnte sich ihnen nicht anschließen. Wahrscheinlich hatte er Schuldgefühle, weil er sich ins sichere Ausland begeben hatte. Chopin wurde aus eigener Überzeugung zum politischen Flüchtling und verbrannte alle, verbrannte alle Brücken hinter sich. Damit wollte er wohl kundtun, 
dass er sich als Genosse der Revolutionäre fühlte und sie voll und ganz unterstützte. Fischer Paar, der Polen liebte, muss die Entscheidung seiner Heimat auf immer fern zu bleiben schmerzhaft gewesen sein. Aber gerade darum, weil er Polen liebte, kehrte er nie mehr dorthin zurück. Vielleicht hat der 24-jährige Chopin dieses Stück komponiert, um sich die Heimat für immer ins Herz zu brennen. Chopin selbst soll gesagt haben, dies ist die schönste Melodie, die ich in meinem Leben geschrieben habe. Vielleicht erinnert diese Melodie an die Landschaft und das Dorf Zelawossa Wola. Gott, ich habe es echt, echt nicht so mit Namen wo er seine Kindheit verbracht hat. Prince Crescendo and Princess Serenade are trying to end the conflict between the two territories by surrendering and becoming prisoners. Even though they know they'll never be able to return to Baroque. If that's the case, His Highness most likely made use of the teleportation device. From there, you can get to Forte by passing through the Tukota ruins. That would be the fastest route. If they make it to Forte, they have no chance. Count Waltz isn't very sympathetic. Let's go! Darf ich an dieser Stelle anführen, dass ich es völligen Bullshit äh, finde, was die Story uns hier gerade präsentiert? Also, die zwei sind gerade nach äh, Forte unterwegs, um sich auszuliefern, damit es keinen Krieg geht und damit es Frieden gibt. Merkt hier eigentlich irgendjemand, dass das nicht funktioniert? Irgendjemand? Ich meine, äh, gut, sie werden sich ausliefern. Ganz im Ernst, wäre ich der Graf, ich würde das mit Kusshand aufnehmen. Ich meine, entweder könnte ich äh, Barock dann entweder pressen, dass sie sich ergeben und ich die einfach annektieren kann. Oder äh, ich lasse mir ein staatliches Sümmchen für die auszahlen und nutze das Geld dann für meine eigenen Zwecke. Ich könnte sogar beides machen. So eine Scheiß. Also sich auszuliefern ist so ziemlich das Dümmste, was man in so einer Situation machen kann. Ich meine, okay, äh, hingehen und sagen, ja hier, wir reden mal, wir versuchen das so zu klären, ist ja schön und gut, aber wenn es dann nahe die ganze Zeit heißt, ja, ich weiß, dass wir nicht zurückkommen, ich weiß, dass äh, wir gefangen genommen werden, ich weiß, dass wir sterben werden. Wenn der Gegner so gefährlich ist, dann geht man da nicht hin und versucht mit dem zu reden, schon gar nicht so im stillen Kämmerlein. Dann geht man da hin als Diplomat irgendwie, man hat ja so eine Diplomaten und äh, man geht da doch nicht selbst hin und wenn dann nur mit, mit ausreichender Wachung. Und im schlimmsten Fall. Das ist ziemlich dumm. Warum ist mir das früher nie aufgefallen? Wie sieht's? Oh, ihr seid es. Bitte äh, folgt mir bitte. Du hast dich immer noch keinen Meter bewegt. Hi. Die Diener aus dem Schloss sagten mir willkommen. Sie haben vermutlich wieder angerufen. Die Probleme, die wir mit dem Gerät auf der linken Seite hatten, haben jetzt dazu geführt, dass, sie, dass es gar nicht mehr funktioniert. Aber keine Sorge. Da es sich um einen Notfall handelt, habe ich, das, habe ich ein Gerät aktiviert, das euch direkt zu den koda bringen wird. Es fällt mir schwer, euch darum zu bitten, weil ihr nicht aus Barock seid. Aber bitte bringt den Prinzen halt zurück. Ich flehe euch an. Oh Ganz im Ernst, man muss diesen Prinzen vor sich selbst beschützen. Ähm, wie sieht's geldtechnisch eigentlich bei uns aus? Na, nächste Pralle, sonst will ich nochmal einkaufen gehen. Aber, ähm, wir waren ja erst. Ich gehe jetzt erstmal nochmal speichern, bevor wir den... Wobei, naja gut, eigentlich kann ich das auch eben schon im Off machen. Und ich bedanke mich in diesem Sinne, in diesem Sinne, äh, ich kann nicht mehr reden. Und langsam und gesettet sich, ich versuch's nochmal. Und in dem Sinne verabschiede ich mich, ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Das würde mich sehr freuen, also bis zum nächsten Mal und bis dahin sage ich, ciao!